Hi friends, welcome back to Because. So, this is searching for solution. We will see a problem. So, a small problem, friends. We will see a lot of So, first problem is A basic wooden railway set contains the pieces. So, in the figure, there are pieces. The task is to connect these pieces into a railway track that has no overlapping tracks and no loose ends where a train could run off onto the floor. So, we will see a lot of submission. Suppose that the pieces fit together exactly, give a precise formulation, so problem formulation. Then identify a suitable uninformed such algorithm for this task as a problem. Explain why you use this algorithm. Then explain why removing any one, one of the four makes, makes this problem unsolvable. Finally, give an upper bound on the total sides of the state space. So first problem statement. We have a jigsaw puzzle. This is the track form. Then, the into 12 into 2 into 2 into 16. This is the piece. This is the copy. This is the copy. This is the copy. This is the copy. This is the fork. This is the fork. This is the so, fork is the benefit of turn. So, that's the diagram or description. It can be flipped over. So, in this direction, if you face it, you can face it. If you face it, you can face it. So, you can face it. So, you can face it. So, first one the problem formulation. So, now one one will explain one time save so one just answer and they explain one of So, problem formulation and initial state. Initial state line in is a piece and select one. So, straight piece are la, la four car. Then, successor function in a goal state in a go and approve back. Successor function in a for any open peg. So, open peg in a in a thumb in a like. Rent type diagram na parang la. Unno ande na may erge. Ida ande insert panna. So ida ande na may pegin solro. Ida ande hole abdin solro. So hole kulo or pegin insert panna. So for any open peg, add any piece type from remaining types. So an add panta de abdi erkla. So peg kulo insert ara may erge no. So successor function na ina friends. Or piece ang ita erge. Adora inno piece sa join bata. Adha ina or successor function. Then four ke in the direction la. Na na Insert panila, either irkara direction la insert panla, la flip for ni guda insert panla. Goal and ella pieces in or single track form panna, use panna, final line akon the in the peggu holum open a irka kuda, that is not a goal. Step cost and one per piece. So in the step cost mukya and lay in a namak or a lay lame connect tire. Illa na on the in or additional line up on a cost function and number of open edges have lower. Okay. Second question is, what is the uninformed search algorithm used? We have to use the BFS, depth limited search, DFS, DLS. So, one of the questions is, what is the algorithm used? So, we have to ask this question. It is a set of pieces on the standard. So, one of the pieces, one of the pieces, one of the pieces, one of the pieces. So, that's the question. If you have a solution, you can join a single piece. This is also a second piece join. This is also a third piece join. Then fourth piece. This is what you need to do. So second piece, third piece, then fourth piece. This is what you need to do. So finally, if you have a solution, you can join a solution in depth. So in this problem statement, the solution is a common depth. This is why the reason is that all the number of pieces are the same. What is the solution? So, all solutions are at the same depth. So, here we have a depth first search in the appropriate area. So, depth first search is no better performance, no efficient area, no depth limited search use. Whereas, in your space, search space is very difficult. Uniform cost search or breadth first search use. So, what do you use in the algorithm? If you don't know the specific algorithm, you can use the algorithm as an advantage and drawbacks. So, at least mark score you can see your vision and evaluate it. Why do we use breadth first search? If we start this point, if we start this solution in this point, we can search the breadth in a breadth and finally, it will be more efficient. So, this is the breadth first search or uniform cost search drawback. Next is subdivision C. So, subdivision C, what do we do? Why do we remove a fork? So, 
அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க இதை நான் டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சப்டிஷன் சிக்கு புரியணும் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ரிமூவிங் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் பீசஸ் மேக்ஸ் த ப்ராப்ளம் அன்சால்வபிள் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு என்னங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கலர் மாற்றிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கு அஞ்சு ஹோல்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ பெக்ஸ் இருக்குதுல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ சிம்பிளான விஷயம் என்ன சப்டிவிஷன் த்ரீக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து அஞ்சு நம்பர் ஆஃப் பெக்ஸும் அஞ்சு ஸோ இதில் நான் ஏதோ ஒரு ஃபோர்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறேன் சப்போஸ் இந்த சிக்ஸ்டீன் இந்த ஃபோர்க்கை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ஃபோர்க்கையும் இல்லை வேறு எதையோ ஒன்றத்தை ரிமூவ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணா இதை சப்போஸ் ரிமூவ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் மூணு ஆகிடும் வேறஸ் நம்பர் ஆஃப் பெக்ஸ் வந்து நாலு ஆகிடும் ஸோ எப்போதுமே இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸும் நம்பர் ஆஃப் பெக்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஒரு ஃபோர்க்கை ரிமூவ் பண்ணேன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஓன்ட் பிகம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பெக்ஸ் அதனால் அன்சால்வபிள் ஆகிடும் ஸோ இதை தான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஏ சொல்யூஷன் ஹேஸ் நோ ஓப்பன் பெக்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ் ஸோ எவ்ரி பெக் இஸ் இன் அ ஹோல் ஸோ தேர் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பெக்ஸ் அண்ட் ஹோல் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இதை மட்டும் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் இவங்க அடிஷ்னல் ரீசனிங் கொடுத்துருக்காங்க வேணா ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்கள் இல்லைனா நெசசிட்டி இல்லை தென் ஃபைனலாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சட் ஸ்பேஸோட லைக் எவ்வளோ பெரிய சட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த டயக்ராமை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பெக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா மூணு இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பெக்ஸ் மூணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த டயக்ராமில் என்ன புரியும் எதுவுமே ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிற விஷயம் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிற விஷயம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே நான் வேற ஒரு கலர் மாத்திக்கேன் ஆரஞ்ச் இல்ல ஆரஞ்ச் வேணா பிளாக் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் டயக்ராம் ஒன்னு சொல்றேன் இதை டூ இதை த்ரீ இதை ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம சப்டிவிஷன் ஃபோருக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் எனக்கு மொத்தம் எவ்வளோ சாய்ஸஸ் பாருங்க ஹோல்ஸுக்கு ஸோ எவ்வளோ சாய்ஸஸ் ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் மொத்தம் பன்னெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பீஸ் இருக்கு ஸோ பன்னெண்டு சாய்ஸஸ் ஓகே செகண்ட் டயக்ராம் ஸோ செகண்ட் டயக்ராமில் எனக்கு எவ்வளோ சாய்ஸஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினாறு சாய்ஸஸ் இன்டூ டூ இன்டூ டூ எதனால என்னால் அதை ஃப்ளிப் பண்ண முடியும் அதனால இன்டூ டூ தென் தேர்ட் டயக்ராமில் தேர்ட் டயக்ராமில் பாருங்க எனக்கு எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கு சிங்கிள் ஹோல் ஸோ ரெண்டு பீசஸ் இருக்கு அதை என்னால் ஃப்ளிப் பண்ண முடியும் அதனால் டூ இன்டு டூ தென் ஃபோர்த் டயக்ராமில் என்கிட்ட எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஹோல் இருக்கு அதை என்னால் ஃப்ளிப் பண்ண முடியும் தென் எவ்வளோ பீசஸ் இருக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஆர்டராக வேணா நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் எவ்வளோ தென் ஃப்ளிப் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பீசஸை குறிக்கிது தென் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸை குறிக்கிது தென் ஃபைனலாக ஃப்ளிப் பண்ண முடியுமா இல்லையா இந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மொத்தம் எனக்கு என்னெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடும் ஸோ ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் சப் டிவிஷனில் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ ஸோ ஆக மொத்தம் ஒரு ஒரு பெக்குக்கும் எனக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாய்ஸஸ் இருக்குது ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க எக்ஸாமில் கேட்டால் அந்த கொஸ்டின் இப்படியே தான் கேட்டானும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பெக்ஸ் த்ரீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எப்படி வந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ பண்ணிடும் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் என் ஓவரால் டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஏன் தேர்ட்டி டூனா ஓவரால் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ பீசஸ் அதனால என் டெப்த் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ ஓவரால் என் ஃபைனல் ஆன்சரில் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பவர் டெப்த் வந்து தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஐடென்டிக்கல் பீசஸ் வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் எதாவது டிவைட
நம்ம எப்ப பிஎஃப்எஸ் யும் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச் ஒன்னு சொல்லும் எப்ப வந்து யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச்ல எல்லா காஸ்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் இவ்வளவுதான் பாயிண்ட் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச்ல எல்லா பாயிண்ட்டும் ஈக்குவலா இருந்தா எனக்கு பிஎஃப்எஸ் கிடைச்சோம் இவ்வளவுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டெப்ஸ்ட் சர்ச் வந்து எப்ப ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரீசர்ச்சா இருக்கும் அப்படின்னா என் பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் வந்து பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சை பத்தி கேட்கவே இல்லை ஸோ இதை எழுதணும் நெசசிட்டி இல்லை டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் வித் மை எஃப் ஆஃப் என் என் ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டெப்த் ஆஃப் என்ன இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து டெப் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் வந்து என் பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சா இருக்கும் தென் இவங்க இதே மாதிரி பிஎஃப்எஸ் யூனிஃபார்ம் காஸ் சர்ச்சும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்ல கேட்டால் அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இருக்கு ஸோ பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்ல இருந்து நான் எப்படி டிஎஃப்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் எப்படி பிஎஃப்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் எப்படி யூனிஃபார்ம் காஸ் சர்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை தென் ஃபைனலா யூனிஃபார்ம் காஸ் சர்ச் இஸ் அ ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் சர்ச் இதை நம்ம எப்ப சொல்லுவோம்னா என் ஹெச் ஆஃப் என் எப்ப ஜீரோவா இருக்கும் அப்போ வந்து என் யூனிஃபார்ம் காஸ் சர்ச் இஸ் ஏ ஸ்டார் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயங்கள் ஸோ இந்த சர்ச்சிங் ஃபார் சொல்யூஷன்ல இன்னும் புக் பேக்ல ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதை வேணா பாத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர்